शिक्षक भूमिका सम्पर्क विभिन्न पाई शिक्षक भूमिका अध्ययन शिक्षक भूमिका कि हम पे अध्ययन शिक्षक भूमिका जथेष सक्रिय श्रेणी कथार पाठदान जथेष सक्रिय लगे और शिक्षक जने हल मूल ट्रेजेक्शन मूल बिंदु और शिक्षक जनक छात्र छात्री विभिन्न धरण प्रश्न पे विभिन्न धरण शार्ट बोर्ड आदि क्या सारे और ये आम इतिम्य गम पाई अध्ययन परिस अति व्यापक जीतु व्यापक और सीकार छात्र छात्री अध्ययन सन्दर्भ विभिन्न प्रश्न शिक्षक सब पे और शिक्षक जने श्रेणी पाठदान अति सक्रिय विभिन्न ज्ञान भाण्डार लो पे श्रेणी कथा पाठदान आदान प्रदान पे इतिम्यन शिकन कौशल समूह गम पा पर्यवेक्षण परीक्षण क्षेत्र भ्रमण आलोचना प्रकल्प पद्धति तथ्य संग्रह मानचित्र अध्ययन आम पर्यवेक्षण जरिए निरीक्षण जरिए क्षेत्र भ्रमण द्वारा विभिन्न आलोचन जरिए प्रकल्प पद्धतर जरिए तथ्य संग्रह जरिए और मानचित्र अध्ययन जरिए अध्ययन पाठ आम छात्र छात्री मनोग्राही तार पार और एक क्षेत्र पद्धति समूह विशेषधरण सहयोग पे एम आम अध्ययन गोट सार विषय तो लेकिन इतना कहते हैं अध्ययन शिक्षण परल्पना नीड अफ प्लेंग अफ फर इ भि एस क्लासरूम ट्रेजेक्शन एम सकते जानो परल्पना अति एक गुतपूर्ण विषय और ये परल्पनार जरिए आम इकनमिक्स भाषा विभिन्न धरण कथा कब पारे परल्पना अबने देश राष्ट्र समाज राज्य आगे नारे परल्पना लगे गए अध्ययन शिक्षण परल्पना आम के किधरण करयन पाठदान अति मनोग्राही हम पे देखी परल्पना परवर्ती कार्यपन्था ग्रहण करुषान दक्षता बृद्धि परल्पन उद्देश्य समूह स्पष्ट कर दु पे परल्पन सिद्धान समूह सम्पर्क निश्चित करल्पन भूल और विश्रुति ह्रास परल्पन नियंत्रण उजु कर परल्पन प्रबंधक कार्यदक्षता बृद्धि कर परल्पना आकांक्षित फल प्राप्त कथा भाई चिंती संघटित कर एक कार्य और आम पाई परल्पन शिक्षक शिक्षय शिक्षार्थी उभयक प्रसंग दांगी धरे और प्रतिफल और मूल्यायन गाँथनी सृष्टि कर अर्थात क्लासरूम ट्रेजेक्शन कारण आम परल्पनार अति प्रयोजन आज और शिक्षक जने जो परल्पित भावे सको कथा परल्पना लई श्रेणी कथा आदान प्रदान करयन पाठदान अति मनोग्राही और फलदायक हम पे गोट परल्पना आँचनी और व्यवहार आम गोट परल्पना अर्थात इूनीट प्लेन फ्रेमवर्क एंड यूज आम श्रेणी कथा गोट परल्पना के शिक्षक जने गोट परल्पना के गोट परल्पनानो कि विषय जानव लगे गोट परल्पना हल शिकन शिक्षण प्रक्रिया एक अविच्छेद अंग गोट परल्पन एट निर्दिष्ट समय भर शिक्षा धारणा और शिक्षार लक्ष्य निहित जीवर विषय बस्तुर संमिश्रण गोट परल्पना तीन चार दिन कारण एसप्ता पर्यटन चल पे एट गोट परल्पना सहज और हस्मेदी शिकन मानचित्र शिकन जरिए शिकन मानचित्र जरिए दीर्घमेदी परल्पनाओ एक वितंग दृश्य दांगी धरव पे गोट परल्पना शिक्षक शिकाब और के शिकाब तार कठिन सिद्धान ला शिक्षक सहयोग अर्थात गोट परल्पना आम अति प्रयोजन और विशेष अध्ययन गोट परल्पनार जरिए श्रेणी कथार पाठदान फलप्रसू है और आमोदनक है इतना साधारण छात्र छात्री प्राय प्रश्न कर विषय तो ला पे धारणा मानचित्र कि धारणा मानचित्र सन्दर्भ मैं अकान तुम लोग बोर्ड जो आँखी पे कथा बुझा खोज बेसि भल है गति के अकान मैं बोर्ड आश्रय लब विचार तुम लोग अकान मन दी पे सबा बोर्ड विषय तो धारणा मानचित्र दियार आगते आम 
শ্রেণী কথাত সাধারণতে শিক্ষক এগারিয়ে শ্রেণী কথাত কি করব গতি গোটে শ্রেণী কথা সজাই পড়াই তুলব লাগে এইখন বো এইখন এটা শ্রেণী কথা যদি আমি ধরে লো এই এটা শ্রেণী কথা এই শ্রেণী কথাট আমি কি করব ইয়াত আমার দরজা থাকিব এখন এখন বা দুখন দরজা থাকিব অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের খিড়িকি থাকিব এই ক্লাসরুম তো যদি শ্রেণী কথাত আমি দেখব পড়ো এখন দরজা বা দুখন দরজা বা দুখন খিড়িকি থাকিল ঠিক তে ডেস্ক বেঞ্চ বিল থাকিলে বিভিন্ন ধরনের ডেস্ক বেঞ্চ বিল থাকিলে এই ডেস্ক বেঞ্চ বিল আমি ইয়াত দেখালো দেখার পিছন শিক্ষকজনে আহি ইয়াত মানে ক্লাস লো আছে ছাত্র ছাত্রী সকল বহি আছে আমি এই প্রথমে ধারণা মানচিত্র দিব যার আগতে ছাত্র ছাত্রী সকল আমি একটা কথা কব লাগে বুঝাব লাগে যে প্রত্যেকজন ছাত্র ছাত্রীকে পারে এই বোর্ডলেক মাতিব লাগে আর মাতি পেলায় প্রত্যেকজন ছাত্র ছাত্রীকে কব লাগে যে কোন স্থানত বা কেনকে বহি আছে এই কনসেপ্ট প্রথমে ছাত্র ছাত্রী সকল মনলে আনব লাগে ছাত্র ছাত্রী সকলে বোর্ডলে আবেলকে কোনোবাই দেখাব যে মানে ইয়াত বহি আসো কোনোবাই দেখব মানে ইয়াত বহি আসো কোনোবাই দেখব মানে ইয়াত বহি আসো যাই হোক এই ধারণা মানচিত্র দিয়ার আগতে যদি শিক্ষক গড়িয়ে ছাত্র ছাত্রী সকল বোর্ডলে মাতি আনি দেখায় তাত ছাত্র ছাত্রী সকল অবস্থিতি সম্পর্ক কারোবার শুদ্ধ হব পে কারোবার ভুল হব পে অর্থাৎ ভুল শুদ্ধ বিল বিচার করে তার পিছত শিক্ষকজনে একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হব লাগে এই কারণে যে কোন বেঞ্চত ছাত্র বা ছাত্রীগুলো বহিছে এই ধারণা তো প্রথমে ছাত্র ছাত্রীর মাজলে আনি দিয়ার কারণে শিক্ষকজনে বোর্ডলেক আনি এই মানচিত্র ধারণা মানচিত্র দিয়ার পূর্বে এই ধরনের কিছু কাম শিক্ষক গড়িয়ে করলে ছাত্র ছাত্রী সকল উপকৃত হব এটা আমি আহ যে ধারণা মানচিত্রনো কি আসলে ধারণা মানচিত্র কাক কোয়া হয় ধারণা মানচিত্র হল এক প্রকার চিত্র যিয়ে ধারণা সমূহের মাজত থাকা সম্পর্ক দেখায় ধারণা মানচিত্র সাধারণত ধারণা আর তথ্য সমূহ বাকচ আর বিত্ত সহায়ত প্রতিনিধিত্ব করা হয় আর ধারণা মানচিত্র কৌশল উনিশশো সত্তর সনত জোসেফ ডি নভক নামের এগারী শিক্ষাবিদে উদ্ভাবন করেছিল ধারণা মানচিত্রই শিশু সকল নতুন তথ্য উদ্ঘাটন করার সহায় করে ই মুখ্য ধারণা আন তথ্য সমূহের মাজত অর্থপূর্ণ সংযোগ ঘটার সহায় করে শিক্ষকে ধারণা মানচিত্রক এক প্রাক অধ্যয়ন কৌশল রূপে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীক কোনো এক নির্দিষ্ট ধারণা সম্পর্কে কিমানখিনি জানে তাক বিচার করে চাব অর্থাৎ ধারণা মানচিত্র মানে বোর্ডত যেটা ছাত্র ছাত্রী সকল বহার কথা কল ঠিক তে শিক্ষক গড়িয়ে ছাত্র ছাত্রী সকল প্রশ্ন করবেন যে তোমার গাঁখনের নাম কি গাঁখনত কি কি আছে গাঁখনত নামঘর কেটা আছে মসজিদ কেটা আছে পুখুরী কি আছে প্রাথমিক বিদ্যালয় কত আছে মেজলিয়া বিদ্যালয় কি আছে অর্থাৎ ধারণা মানচিত্র আমি আদান প্রদান করতে বা ধারণা মানচিত্রের বিষয়বস্তু বুঝাবলে যাওতে শিক্ষকজনে যদি ছাত্র ছাত্রী সকল এই ধরনের প্রশ্নবিল করে ছাত্র ছাত্রী সকলে গাঁখন সামাজিক অনুষ্ঠান সমূহ কত আছে কেন অবস্থাত আছে অর্থাৎ গাঁখনের ভিতরত আছে গাঁখনের আরম্ভণিত আছে গাঁখনের মূরত আছে গাঁখনের পর এটা উত্তর পূবত আছে দক্ষিণ পূবত আছে পূবর পিনে আছে পশ্চিমে আছে এই গোটেবিল ধারণাবিল ছাত্র ছাত্রী সকল প্রথমে শিক্ষকজনে ছাত্র ছাত্রী সকল দিব লাগিব আর এই ধারণা সমূহ শিক্ষক মানে কোথায় যে ছাত্র ছাত্রী সকলে ধারণাটা করে লোক যে একটা বৃত্তর ভিতর গাঁখন আছে এটা বৃত্তর ভিতর বিদ্যালয় আছে আর এই বিদ্যালয় শ্রেণী কথার কোন শ্রেণী কথা ছাত্র ছাত্রী সকল বহি আছে এই ধারণাবিল যদি এখন বিদ্যালয় সাধারণত চারিটা পাঁচটা শ্রেণী কথা থাকে আমার প্রাথমিক স্তরত সেই ছাত্র ছাত্রী সকলে কব পে যে বিদ্যালয়খনের সমা গেটের পর পূব ফালে সমা গেটের পর পশ্চিম ফালে সমা গেটের পর দক্ষিণে সমা গেটের পর উত্তরে এই মানে শ্রেণী কথা আছে শ্রেণী কথার কোন কোন ছাত্রজন বহি আছে কোন পিনে বহি আছে উত্তর পিনে পূব পিনে এই গোটেখিন কথা এই ধারণা মানচিত্র আমি ছাত্র ছাত্রী সকল পাঠ আদান প্রদানত এই কথা খেয়ে আমি কলে বেশি উপকৃত হব পড়ি গতি ধারণা মানচিত্রের মানে কথা খেয়ে তোমালক এই ধরনের বুঝাইছো মানে যাতে তোমালকে কথা খেয়ে বুঝি পা এটা আহ আমি বিষয় প্রসঙ্গ জাল থেমেটিক ওয়েব সার্ট মানে কি আমার পাঠ্যসূচীত এই বিষয়ে কথা খেয়ে উল্লেখ আছে যে বিষয় প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি প্রয়োগ করার শিক্ষকে বাছনি করা বিষয় প্রসঙ্গর উপর পরিচালিত অভিজ্ঞতা প্রদান করব লাগে বিষয় প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি হয়েছে এক শিক্ষণ পদ্ধতি যত শিক্ষকে ছাত্র ছাত্রী সকল সিহতে নির্বাচন করা কোনো অধ্যয়নের উপর ক্রিয়াকলাপর সহ জড়িত করাব লাগে এখন জাল হয়েছে শিক্ষার্থীর শিকন ক্রিয়া সংগঠিত করার এক পদ্ধতি আর বিষয় প্রাসঙ্গিক জাল প্রস্তুতকরণের তিনটা স্তর আছে এই তিনটা স্তরত শিক্ষক শিক্ষার্থী 
জালিখনের কেন্দ্রীয় ভাব বা বিষয়ট নির্ণয় করব বিষয় প্রসঙ্গর সঙ্গে সম্পর্ক থাকা ভাব সমূহ খন্ড বিখন্ড করে মুখ্য ভাব সমূহ সৃষ্টি করা হয় মুখ্য ভাগব সংযোগ করবর শিক্ষকে ক্রিয়াকলাপ সৃষ্টি করে পরিবেশ অধ্যয়নের পাঠ শিকার প্রয়োজন তা সৃষ্টি করবেন আর প্রাথমিক স্তর পরিবেশ অধ্যয়ন শিকার শিক্ষকে বিষয় প্রাসঙ্গিক জাল এক দৃশ্য সঁজুলি হিসাবে ব্যবহার করব এই বিষয়ট ধারণা মানচিত্র সমান্তরাল ভাবে ধারণা মানচিত্র বুঝি পার পিছে পিছে আমি এই বিষয় প্রাসঙ্গিক জালের কথা খেয়ে আমি বুঝি পড়ি এটা আমি আহ পরিবেশ অধ্যয়নের বিভিন্ন পাঠ্যপুথির পর্যালোচনা যার দ্বারা বিষয়ভিত্তিক বুঝি পা অর্থাৎ আমার ইয়াত কে যে পরিবেশ অধ্যয়ন সম্পর্ক আমার যিনি টেক্সট বুক আছে পাঠ্যপুথি আছে এই পাঠ্যপুথি সমূহে কি ধরনের বিষয় আমাকে বুঝাব পাওয়া হয়েছে ইয়ার আগর পাঠদানত আমি আলোচনা করেছিল যে প্রথম শ্রেণীর পরে পঞ্চম শ্রেণীল পরিবেশ অধ্যয়নে সামরি লোক বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তু কি ধরনের তেওঁলোকে উপস্থাপন করব বিচার বা সমাজ অধ্যয়নের কথা যদি আমি কো ষ্ঠর পর অষ্টম শ্রেণীল কি কি বিষয় বা কি কি প্রসঙ্গ তাদের বিষয়বস্তু সুমাব খোঁজা হয়েছে বা সুমাই দিয়া হয়েছে বা শ্রেণী অনুযায়ী বয়স অনুযায়ী ছাত্র ছাত্রী সকলে কি খি কথা শিকি লাগে এই কথা খেয়ে এই কারণে কোয়া হয়েছে যে পাঠ্যসূচী আর পাঠ্যপুথি শিক্ষক সকল কি ধরনের দিব বা কি কি বিষয়বস্তু কেছে ইয়াত কোয়া হয়েছে যে পরিবেশের ধারণা আর উপযোগিতার বিষয়ে বোধ হব লাগিব। প্রথম কথা তারপর হল যে পরিবেশ সম্পর্কে এক সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ করব প্রাথমিক পর্যায়ের পরিবেশ অধ্যয়নক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জ্ঞান দিব স্থানীয় শিক্ষণ সমল সম্পদর চিনাক্তকরণ লগতে পরিবেশ অধ্যয়নের শিকণ শিক্ষণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তুলব আদান প্রদান আর পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক শিক্ষণের উপর আলোকপাত করে প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুসলের এক উপযুক্ত শিকণ শিক্ষণ কার্যসূচীর প্রস্তুতকরণ সহায় করব প্রতিজন শিশুর মান নিরূপণ করা শিক্ষণ অক্ষমতা চিনাক্ত করা আর ভবিষ্যৎ উন্নতির বাবে এক যোগ্য কৌশল প্রস্তুত করার সহায় করব অর্থাৎ পরিবেশ অধ্যয়নের যিনি আমার টেক্সট বুক আছে পাঠ্যপুথি আছে সেই পাঠ্যপুথি সমূহে আমাকে ছাত্র ছাত্রী সকল বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান আমাকে দিব আগতে কো যে পরিবেশ অধ্যয়নের পরিসর অতি ব্যাপক অতি ব্যাপক আর সেই কারণে প্রথম শ্রেণীর পর পঞ্চম শ্রেণীল সমন্বিতভাবে বিভিন্ন বিষয় যিনি আমার পরিবেশের সম্পূর্ণভাবে জড়িত হয়ে থাকে এই সামগ্রিকভাবে গোটেই বিষয় বিষয় নিম্ন প্রাথমিক পর্যায়ের আমার বিদ্যালয় সমূহ পরিবেশ অধ্যয়ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর ঠিক তেন উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ত ষষ্ঠ সপ্তম আর অষ্টম শ্রেণীত সমাজ বিজ্ঞান হিসাবে তার বিষয় সমূহ পাঠ্যপুথি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর আমি এই কারণে কো যে ডিএল এডর ছাত্র ছাত্রী সকলে আমার এই যিনি সিলেবাস আছে এই সিলেবাস মর্মে যিনি পাঠ্যক্রম চাইছে ইয়াত বাইরেও আমার বর্তমান রাজ্য সরকারের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় সমূহ প্রথম শ্রেণীর পর পঞ্চম শ্রেণীল বা ষষ্ঠ শ্রেণীর পর অষ্টম শ্রেণীল পরিবেশ অধ্যয়ন বা সমাজ অধ্যয়নের যিনি পাঠ্যপুথি আছে সেই পাঠ্যপুথি সমূহ তোমালকে অধ্যয়ন করবা সাবা তাত কি বিষয় আছে আর তোমালকে যখন সিলেবাস মর্মে যে পরিবেশ অধ্যয়ন শিকি আসা সেই বিষয়বস্তু বুঝি পার কারণে সেই পাঠ্যপুথি সমূহ তোমালকে যদি চাবা বিদ্যালয় গিয়ে পেলায় তোমালকে যদি পড়িবা চাবা তাহলে তোমালক বেশি উপকৃত হব পাবা এটা আমি আহ যে পরিবেশ অধ্যয়ন শিকণের পরিকল্পনা পাঠ আর গোট পরিকল্পনা কি ধরনের করা হয় বা কিয় করা হয় যে উত্তম শিক্ষণের এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা স্বয়ংক্রিয়তার সহ মোকাবিলা করার উপরিও পরিকল্পনায় এক প্রকার প্রসঙ্গ দাঙি ধরে যি শিক্ষক শিক্ষার্থী পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের প্রতিফলন ঘটায় পরিকল্পনা আর প্রস্তুতি শিক্ষকর বাবে ব্যক্তিগত এক মাতদর্শক পরিকল্পনায় ভুল আতর করব আর পরিকল্পনায় উদ্দেশ্য সমূহ স্পষ্ট করব ইয়ার পিছত আমি পাইছো যে পাঠ পরিকল্পনা নকি যে পাঠ পরিকল্পনা শিকণ শিক্ষণ প্রক্রিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ পাঠ পরিকল্পনা এটা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর শিকার ধারণা আর শিকার লক্ষ্য নিহিত হয়ে থাকে যাবর বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ হয়ে থাকে শিক্ষকে কি শিকাব বা কেনেদরে শিকাব তার কঠিন সিদ্ধান্ত লোর ই এক সহায়ক হয় শিক্ষণ শিকণ প্রক্রিয়ার বাবে শিক্ষকর আগতিয়া প্রস্তুতি হয় গুণগত মানদণ্ড শিক্ষা প্রদান শিক্ষকর সুবিধা হয় পাঠ শিকনীয় দিক শিক্ষার্থীর অর্হতা বিকাশের ব্যবস্থা পাঠ 
পরিকল্পনা বৃদ্ধি হয় আর পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষক নিজ কর্তব্য আত্মবিশ্বাস আর আত্মপ্রীত বড়াই আমি এই গোটি কথাখিনি এটা কথা মন করছো যে গুণগত শিক্ষাদান আমি সকলে জানো যে ইউই যে আমি যে কো প্রাথমিক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার যখন মূল কথা আছে যে এনরোলমেন্ট হব লাগিব হান্ড্রেড পার্সেন্ট এনরোলমেন্ট হব লাগিব কোনো ধরনের ড্রপ আউট হব নয় আর ঠিক সমান্তরল ভাবে তার আরো একটা কথা জড়িত হয়ে আছে যে গুণগত মানদণ্ডর শিক্ষা প্রদান হব লাগিব আর এই কথাটা এই কারণে জোর দিয়া হয়েছে যে ছাত্র ছাত্রী সকলে বিদ্যালয় আহিব বিদ্যালয়ত পাঠদান লব কিন্তু ইয়ার সমান্তরাল ভাবে ছাত্র ছাত্রী সকলে পাঠদানের লগে গুণগত মানদণ্ড পাব লাগিব যে কথা আমার শিশুর অধিকার আইন দুই হাজার ন সনের আইন খুব ইয়াক স্পষ্টভাবে কোয়া আছে আর ইয়াত অধিক গুরুত্ব দিয়া হয়েছে আর এই আইনের জড়িয়েও মানে আমার শিক্ষা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাটুক গুণগত মানদণ্ডর কথা কোয়া হয়েছে পাঠদান অর্হতা ভিত্তিক হব লাগে বলে কোয়া হয়েছে যে হব লাগবই এইখানে কাম আমার শিক্ষক সকলে করবই লাগিব আর শিক্ষক সকলে করার লগে লগে ছাত্র ছাত্রী সকলেও অর্হতা ভিত্তিক পাঠ পাবলে মানে পাব লাগিব আর গুণগত মানদণ্ডরে মানে গুণগত মানদণ্ড প্রাপ্ত হব লাগিব তেতিয়াহলে আমার এই ভারতবর্ষর গোটেই শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যতের সময়ত আমি নিশ্চয় এখন ভাল ছবি এখন দেখলে পাম এটা আমি আহো যে মূল্যায়ন আর নিরূপণের ধারণা আর গুরুত্ব আমার এই ইউনিটত কোয়া হয়েছে ইভালুয়েশন এসেসমেন্ট ইন ইভিএস অর্থাৎ মূল্যায়ন মানে কি আর মূল্যায়ন আর নিরূপণ সাধারণত আমার ছাত্র ছাত্রী সকল মাজত হয়তো দুমোজা লাগি থাকে যে ইভালুয়েশন আর এসেসমেন্ট দেখাত একই যেন লাগে ইভালুয়েশন এসেসমেন্ট কিন্তু ইভালুয়েশনের মিনিং বা অর্থ যদি আমি চাবলে যাও ঠিক এসেসমেন্টর যদি অর্থ চাবলে যাও তাহলে আমি দেখি পাম যে স্পষ্টভাবে দুটা কথারে সুন্দরভাবে গোটে কথাখিন উল্লেখ আছে যে মূল্যায়ন আর নিরূপণের ধারণাবিল আমি জানি লাগিব মূল্যায়ন আর মূল্যায়ন আর নিরূপণ দুটা শব্দরে যেহেতু আমার অর্থ বেলে ধরনের আছে যদিও শুনাত বা দেখাত আমি যদি একে দেখি তথাপি তো প্রকৃত অর্থ একে নহয় কোনো কার্যসূচীর কার্যদক্ষতা মাফ করার এক প্রণালীবদ্ধ প্রক্রিয়া হয়েছে মূল্যায়ন আমি ডিএলএডর এই সেকেন্ড সেমিস্টার ছাত্র ছাত্রী সকলে আমি পরবর্তী সময়তো মূল্যায়ন বা মান নিরূপণ এই সন্দর্ভত বা নিরূপণ সন্দর্ভত বিশদভাবে জানিব লাগিব ইয়াত কোয়া হয়েছে যে কোনো কার্যসূচীর কার্যদক্ষতা মাফ করার এক প্রণালীবদ্ধ প্রক্রিয়া হয়েছে মূল্যায়ন মূল্যায়ন হয়েছে এক প্রচলিত পরিকল্পনা প্রয়োগ আর উন্নতিকরণের এক পদ্ধতি মূল্যায়ন হল গুরুত্ব সহকারে কোনো কার্যসূচী পরীক্ষা করা এক প্রক্রিয়া মূল্যায়ন অধিক প্রলভাবে লক্ষ্যস্থান প্রাপ্তির সহায় করে মূল্যায়নে পাঠদানের বৈধতা আর বিশ্বাসযোগ্যতা বিচার করার সহায় করে মূল্যায়ন বেশি সক্ষম পাঠদানের সঁজুলি আর প্রক্রিয়া আগবাই নিয়াত সহায় করে মূল্যায়নে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার করার সহায় করে মূল্যায়নে মাক দেউতাক শিক্ষার্থীর উন্নতি আকর্ষণ আর ক্ষমতা বুঝাত সহায় করে আর শিকন শিক্ষণ নির্দেশনা আর পরিচালনা করার মূল্যায়নের যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো যে মূল্যায়নের গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে আছে যে এটা শ্রেণীত এটা সময়ের লগে লগে ছাত্র ছাত্রী সকল মূল্যায়ন করা হয় আর এই মূল্যায়নের জড়িয়ে পরবর্তী শ্রেণীল উন্নতিকরণ বা শিক্ষার মানদণ্ড কি পালে এই মূল্যায়নে আমার গোটেই কথাখিন দেখাই দিব পারে আর মূল্যায়নের জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রী সকলে বিভিন্ন অর্হতা প্রাপ্তির পরিচয় দাঙি ধরব আমি এটা আহ যে নিরূপণ আমি কো যে এসেসমেন্ট মানে কি নিরূপণ হয়েছে শিক্ষার্থী সকলে কি জানে তাক বিভিন্ন উৎসর পর আলোচনা আর তথ্য সংগ্রহ করার এক প্রক্রিয়া ইয়ার দ্বারা শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত অর্হতার ফলস্বরূপে পয়া জ্ঞানের এক গভীর বোধ লব নিরূপণে পরবর্তী শিক্ষণ সহায়ক হয় আর নিরূপণের বিভিন্ন কৌশল আমি জানো আছে এই ক্ষেত্র নিরূপণের বিভিন্ন কৌশল আছে এই কৌশল সমূহ কর্মর দ্বারা পরীক্ষার দ্বারা শ্রেণীত কর্মকৌশল ব্যবহার করে ধারণা মানচিত্র ব্যবহার করে দলীয় কার্য নিরূপণ করে এইকিটা হল নিরূপণের কৌশল আর শিক্ষণ পারদর্শিতার নিরূপণ করা উচিত যেহেতু ইয়াক বাহিরত দেখা না যায় পরীক্ষা হল নিরূপণের এক উপায় আর নিরূপণ শিক্ষার্থীর জ্ঞান আর শিকন উন্নত করার এক উচ্চ পর্যায়ের গুণগত বিচার কার্য ইতিমধ্যে আমি এই মূল্যায়ন আর নিরূপণ সন্দর্ভত এই কথাখিন আলোচনা করল এটা আমি আহো যে কন্টিনিউস কম্প্রিহেন্সিভ ইভালুয়েশন আর এই ক্ষেত্রে ইভিএস কি ধরনের সংযোজিত হয়ে আছে অর্থাৎ 
ধারাবাহিক আর বিস্তৃত মূল্যায়ন পরিবেশন কি ধরনের করা হয় আমি সিসির কথা ইতিমধ্যে বিভিন্ন পাঠর লগত আমি জড়িত হই পেলে আলোচনা করিছো তথাপি তো সিসি কন্টিনিউয়াস কম্প্রিহেনসিভ ইভালুয়েশনে যে পরিবেশন কি ধরনে সামরি লইছে বা পরিবেশনে ইয়াত কি ধরনে প্রভাবিত করেছে শৈক্ষিক আর অনশৈক্ষিক সকল দিক সামরি শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হয় মূল্যায়নের বিস্তৃত মানে ইয়াক শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করা হয় আমি সকলে জানো যে সংজ্ঞাত্মক ভাবে আর অসংজ্ঞাত্মক সংজ্ঞাত্মক বলে কলে আমি কো যে জ্ঞান উপলব্ধি প্রয়োগ আর কৌশল আর অসংজ্ঞাত্মক হল মনোভাব ব্যক্তিত্ব প্রমূল্য এই বিষয় সমূহ নিরূপণ করার বিস্তৃত মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা আছে ইয়ার আরো এটা কথা তোমালক কব বিচার যে বিস্তৃত মূল্যায়ন ধারাবাহিক আর বিস্তৃত মূল্যায়ন ছাত্র ছাত্রী সকল শৈক্ষিক আর অনাশৈক্ষিক সকল বিষয় সামরি ল অনাশৈক্ষিক আর শৈক্ষিক সকল বিষয় সামরি লোকর মূল্যায়ন সম্পূর্ণ করা হয় এটা শৈক্ষিক বিষয় বলে কলে তোমাল বুঝি পাইছে শ্রেণী কথার পাঠদানের পর আদি করে আমার যে কারিকুলাম সিলেবাস আর টেক্সটবুক খেয়ে আছে ইয়াত বাইরেও আমার অনাশৈক্ষিক অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রী সকল বিদ্যালয় কেন ধরনের আহিলে বিদ্যালয় উপস্থিতি বিদ্যালয়ের অনুশাসন কেন মানিছে শিক্ষকর প্রতি রেসপেক্ট কেন ধরনের হয়েছে শিক্ষার্থী সকল শিক্ষার্থীর কেন ধরনের বিদ্যালয়ত বা শ্রেণী কথাত অতিবাহিত করেছে কি ধরনের পারদর্শিতা আছে বিভিন্ন ধরনের আমি কইসুয়ে তোমার মনোভাব আর ব্যক্তিত্ব প্রমূল্য দেখার কারণে রচনা প্রতিযোগিতায় হোক ডিবেট হোক কুইজ হোক এইবিল কথাবিল কি ধরনের জড়িত হব পারিছে কি ধরনের পারদর্শিতা দেখিয়েছে এই গোটেবিল বিষয় আমার বিস্তৃত যদি আমি যা কোথাও যে বিস্তৃত ধারাবাহিক আর বিস্তৃত মূল্যায়ন এই গোটেখিনি বিষয় সামরি লোছে এটা আমি অকমান আক তোমাল আরো একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা একটা সামরি কব বিচার যে আমি পাঠ্যক্রম পাঠ্যসূচী পাঠ্যপুথি পাঠ্যক্রমে পাঠ্যক্রমে কিন্তু ছাত্র ছাত্রীর সকল দিক শৈক্ষিক আর অনাশৈক্ষিক সকল দিক সামরি ল পাঠ্যসূচিয়ে অকল শৈক্ষিক দিক সামরি ল আর পাঠ্যপুথিয়ে অকল শৈক্ষিক দিক সমূহ সামরি ল অর্থাৎ আমি গম পালো যে পাঠ্যক্রমে একমা পাঠ্যক্রমে গোটেবিল দিক সামরি লয় শৈক্ষিক অনাশৈক্ষিক পাঠ্যসূচিয়ে অকল শৈক্ষিক দিক সমূহ আর পাঠ্যপুথিয়ে অকল শৈক্ষিক দিক সমূহ সামরি লয় অর্থাৎ তোমাল অন্য ধরনের হলেও পাঠ্যক্রম পাঠ্যসূচী আর পাঠ্যপুথি সন্দর্ভত হয়তো বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আগন্তু সময় আমার প্রয়োজন হব পারে আর সেই কারণে কথাখিন তোমাল জ্ঞাত হওয়ার কারণে এই সময়তে তোমাল উপস্থাপন করছো আর এই মূল কথাখিন আমার এজন শিক্ষক হিসাবে ভবিষ্যৎ দিনত শিক্ষক হব লাগিলে আমি এই পাঠ্যক্রম পাঠ্যসূচী আর পাঠ্যপুথি সন্দর্ভত বিশদভাবে আর সম্পূর্ণরূপে আমি জানিব লাগিব এটা আমি আহু যে নিরূপণের বিভিন্ন উপায় আর প্রতিবেদন দাখিল বিফোর এন ওয়েজ অব এসেসমেন্ট এন্ড রিপোর্টিং নিরূপণ হয়েছে শিক্ষার্থী সকলে কি জানে তাক বিভিন্ন উৎসর পর আলোচনা আর তথ্য সংগ্রহ করার এক প্রক্রিয়া নিরূপণের ফলে পরবর্তী শিকনত অরিহণা যোগাই শিকন ক্রিয়াকলাপর জড়িয়ে নিরূপণ করা উচিত শিকনের আমি এই কথাখিন এই কারণে কো যে মূল্যায়ন আর নিরূপণ মূল্যায়ন আর নিরূপণ সন্দর্ভত আমি ইতিমধ্যে বিস্তৃতভাবে কথাখিন আলোচনা করল আর নিরূপণেরও যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে মূল্যায়নের তে নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে ইয়ার পিছত আমি আলোচনা করে লোক যে গঠনীয় নিরূপণ কৌশল আর সঁজুলি ফর্মেটিভ এসেসমেন্ট টেকনিক এন্ড টুলস ইয়াক কোয়া হয়েছে যে গঠনীয় নিরূপণ কৌশল আর সঁজুলি কি কি আছে শিক্ষণ আর শিকনের শক্তি দুর্বলতা বুঝি তাক উন্নত করবল তথ্য আহরণ করাই হয়েছে গঠনীয় মূল্যায়নের অভিপ্রায় গঠনমূলক আমি যাক ফর্মেটিভ ইভালুয়েশন বলে কো ফর্মেটিভ ইভালুয়েশনে শিক্ষার্থীর বিকাশের অগ্রগতির খতিয়ান দাঙি ধরে শ্রেণীত শিকন শিক্ষণ কার্যকলাপ নিউতে শিক্ষার্থীর অর্হতার বিকাশের শ্রেণীত যে মূল্যায়ন হয় তাকে গঠনমূলক ফর্মেটিভ মূল্যায়ন বলে কোয়া হয় এটা আমি যদি অকমান আর ভিতরলেক যাও আমি সাধারণত গম পাও যে দুই ধরনের মূল্যায়ন ফর্মেটিভ এন্ড সামেটিভ আর তোমাল সকলেই জানা যে ছয় মাহিলি পরীক্ষা যা আমার অনুষ্ঠিত হয় ছয় মাহি ছয় মাহর মূলত যা মূল্যায়ন হয় সেই মূল্যায়ন তো এটা পরীক্ষা শব্দ তো নাই এই ক্ষেত্রে তোমাল কো যে পরীক্ষা শব্দ তো আমার এটা নাই এটা পরীক্ষার সলনি এক্সামিনেশনের সলনি আমার মূল্যায়ন শব্দ তো প্রয়োগ করা হয়েছে অর্থাৎ ছয় মাহর মূলত যা আমার মূল্যায়ন করা হব সে ফর্মেটিভ ইভালুয়েশন আর এন টার্ম ইভালুয়েশন যাক বছর শেষত আমি ছাত্র ছাত্রী সকল যে মূল্যায়ন করি সেইটা হল সামেটিভ এসেসমেন্ট অর্থাৎ 
সামিতিক হোক আমি সাংক্ষেপিক মূল্যায়ন বলেও কব পড়ো বারো সামিটিভ এসেসমেন্ট বলে কলে কি বুঝি পাও যে সামিটিক সাংক্ষেপিক সাংক্ষেপিক মূল্যায়ন কার্যসূচি সমাপ্ত হওয়ার পিছন শ্রেণী প্রদান করার ব্যবহার করা হয় এই মূল্যায়নের প্রকৃতি হল সময় ভিত্তিক এই মূল্যায়নের অভিপ্রায় হচ্ছে শিক্ষার্থীর সাফল্যের মূল্যায়ন করা আর এই মূল্যায়নে শৈক্ষিক উদ্দেশ্যবোৰক শুদ্ধর বিচার করাত সহায় করে অর্থাৎ আমি সামিটিভ এসেসমেন্টর যখন লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে এই সন্দর্ভত কথা খেয়ে গম পালো ইয়ার পিছত আমার কথা মানে বিষয়বস্তু হল যে নথিপত্র আর বহি রেকর্ডিং এন্ড রেজিস্টার রেকর্ডিং আর রেজিস্টার আমি কেন আমি বিদ্যালয়ত আমি সাধারণত এই কথা খেয়ে আমার বিদ্যালয়ের পনপটিয়াভাবে জড়িত তথাপিতো ছাত্র ছাত্রী সকল তোমাল যেহেতু আগন্তুক দিনত ডিএল এড কোর্সর জড়িয়ে ডিএল এড কোর্সর জড়িয়ে ভবিষ্যতে শিক্ষা বৃত্তির জড়িত হব বিচার শিক্ষা হব বিচার এই ক্ষেত্রে এই নথিপত্রর বহিনো কি এই বিষয়ে তোমালে জানাটো দরকার নথিপত্র হয়েছে স্থায়ী লিখিত যোগাযোগ বিভিন্ন তথ্য যে উপস্থিতির বহি সহ পাঠ্যক্রমিক ক্রিয়াকলাপ শৈক্ষিক দিনপঞ্জী ইত্যাদি সামরি লওয়া হয় শৈক্ষিক দিনপঞ্জী বলে কোতে মানে একটা কথা তোমাল কব বিচার যে আমার গোটে বছরটির কারণে গোটে বছরটির কারণে শিক্ষাবর্ষর কারণে শৈক্ষিক দিনপঞ্জী প্রস্তুত করা হয় আর এই শৈক্ষিক দিনপঞ্জী আমার এস সি আর টি অসমৰ ফালৰ পৰা প্রস্তুত করে থাকা হয়েছে ইতিমধ্যে এই দুই হাজার বিশ শৈক্ষিক দিনপঞ্জী প্রস্তুত করে উলিয়াইছে যা কেবা বছর ধরে এস সি আর টির ফল শৈক্ষিক দিনপঞ্জী প্রস্তুত করা হয়েছে আর শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত প্রতি দিনের প্রতি দিনের প্রতি কথার বিষয় তো উল্লেখ আছে আমি শ্রেণী কথা পাঠদানের কথাও উল্লেখ আছে বন্ধর দিনের কথাও উল্লেখ আছে দিবস উদযাপনের কথা উল্লেখ আছে কোন দিবস কি দিবস কেন পালন করিম গোটেই নীতি নির্দেশনা এই শৈক্ষিক দিনপঞ্জী খুব উল্লেখ আছে আর প্রতি বিদ্যালয়তে একশন শৈক্ষিক দিনপঞ্জী রখার রাজ্য সরকারে ইতিমধ্যে নির্দেশ দিছে আর সেই অনুযায়ী আমার বিদ্যালয় সমূহ শৈক্ষিক দিনপঞ্জী উপলব্ধ হয়েছে আর তোমালে এই শৈক্ষিক দিনপঞ্জী খুব জড়িয়ে গোটে বছরটির কারণে তোমালে বিভিন্ন ধরনের শৈক্ষিক দিক সমূহ কি ধরনের আগুয়াই গেছে কেন উদযাপন হব কেন পালন করা হব কোন দিবস তাৎপর্য কি এই গোটে কথা খেয়ে শৈক্ষিক দিনপঞ্জী তোমালে দেখি পাবা আর তোমালে আগন্তুক সময়ত যদি সম্ভব হয় এই শৈক্ষিক দিনপঞ্জী আমার ডায়েট সমূহ উপলব্ধ আছে বা বিটিসি সমূহ উপলব্ধ আছে বা প্রাথমিক বিদ্যালয় বা মজলিয়া বিদ্যালয় সমূহ এই শৈক্ষিক দিনপঞ্জী উপলব্ধ আছে তোমালে এই দিনপঞ্জী সমূহ চাব পারা আর চাই তোমালে এই শৈক্ষিক দিনপঞ্জী সমূহ সন্দর্ভত বিশদভাবে জানিব ইয়াত আছে যে তথ্যবর লিখিতভাবে রখার বহি ব্যবহার করা হয় নামভর্তি উপস্থিতি বহি মাচুল সংগ্রহর বহি অর্থাৎ মাচুল সংগ্রহ তো এটা আমার শিশুর অধিকার আইন মতে মাচুল সংগ্রহর কোনো বৈধতা নাই গতি মাচুল সংগ্রহর বহি পূর্বে আর টি আইন অহার আগতে আসে কিন্তু মাচুল সংগ্রহর বহি এটা বিদ্যালয় সমূহত না থাকে নম্বরের বহি নথিপুর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষিত করে রাখিব লাগে আর ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রকৃতি পরীক্ষা সম্বন্ধীয় আর ইয়াত ধারাবাহিক ভিত্তিত সংরক্ষণ করা হয় আর এই নথিপত্র বহি সমূহ সন্দর্ভত একটা কথা মূল মনলে আছে আর সেইখানে কথা তোমাল কবলে বিচার যে তোমালে ইতিমধ্যে গম পাই যায় যে গুণোৎসব এই গুণোৎসব আমার বিদ্যালয় সমূহ বিভিন্ন দিক চার মানদণ্ড চার কারণে বিদ্যালয় সমূহ শিক্ষক সকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ছাত্র ছাত্রী সকরে বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাতি আদি চার কারণে আমার এই গুণোৎসব আমার ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে কেবাটাও ফেজ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এই গুণোৎসব গুণোৎসবর সময় বিদ্যালয় সমূহ এই নথিপত্র সমূহ সংরক্ষিত করে রাখিছিল আর এই নথিপত্র সমূহ সমূহ বিদ্যালয় সকল হিসাব নিকা সানে কি বিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপন হয়েছিল বিদ্যালয়ের মাটি কি পরিধি কি তাত কি কি আছে বিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রী সকল নামভর্তির বহি পারফরমেন্সর কথা মূল্যায়নের কি নম্বর পাইছে গোটেইবি নথিপত্র বিদ্যালয় সমূহ রখা হয়েছিল আর এক্সটার্নেল ইভালুয়েটর জড়িয়ে এই নথি সমূহ চা হয়েছিল আর চাই এক্সটার্নেল ইভালুয়েটর সকল ধারণা পরামর্শ অবজারভেশন মার্কর ভিত্তিত ইতিমধ্যে আমার গুণোৎসবর বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মার্কিং সিস্টেম করা হয়েছে আর আগন্তুক সময়ত হয়তো গুণোৎসব অনুষ্ঠিত হব পরিবেশ আমার উন্নত হওয়ার পিছন পরবর্তী সময় গতি গুণোৎসবতো এই নথিপত্র সমূহ বা বহি সমূহ বিদ্যালয়ের সমূহ চা হয়েছে ইয়াত বাইরেও আমার যদি আমার দ্বিতীয় ষান্মাসিকর পরিবেশ অধ্যয়ন যে আমার 
अध्ययन केनेस्थापन संविधान अनुच्छेद आठचल्लिश कट क्या राज्य संरक्षण और उत्कर्ष साधन चेस्ा देश अरण्य और जीव बन्य जीवन सुरक्षा प्रदान खूब गुतपूर्ण कथा तुम लोग कैसो संविधान अरण्य रद और बन्य जीवनक प्राकृतिक संरक्षण और उत्कर्ष साधन तोला जीवित प्राणी सहानुभूति प्रदर्शन कर भारतीय शिक्षा अध्ययन के बाध्यतमूलक नवप्रजन्म मजबेशता और दायबद्धतार भाव गढ़ी तुल उच्चतम न्यायालय सन एम सी मेहत एक आवेदन जो आवेदन भित भारत शिक्षार सको पर्यायन विषय बाध्यतमूलक तोलार निर्देश जारी कर निर्देश जारी कर सन उच्चतम न्यायालय और यह निर्देश जारी कर परिणती बर्तमान देश शिक्षा व्यवस्था अध्ययन विषय विशेष स्वीकृति लाभ करयने और अध्ययन विषय तो प्रथम श्रेणीर शिक्षार आनुष्टानिक शिक्षार सको पर्यात अंतर्भुक्त करयन विषय तो जो कैसो प्राथमिक पर्यात निम्न प्राथमिक अध्ययन उच्च प्राथमिक इक समाज विज्ञान बी और परवर्ती समय सोशियल स्टाडिज नाइन टेन सोशियल स्टाडिज हिसाब से एकदश और द्वश श्रेणी पृथक भाव अर्थात समाज विज्ञान जीवन विषय मूल चार विषय भूगोल बुरंजी राजनीति विज्ञान अर्थनीति विज्ञान ये विषय समूह और पृथक पृथक विषय हिसाब से अंतर्भुक्त कर समान भाव समाज शास्त्र समाज शास्त्र के आदि कर विषय समूह परवर्ती समय एक पृथक विषय हिसाब से देखने पाई और इतिम्य तुम लोग गम पासा जो कलेज पर्या स्नक पर्यावेश अध्ययन एट विषय कौन विषय हिसाब से अंतर्भुक्त करयन विषय तो स्नक पर्यात एक प्रधान विषय हिसाब से सको छात्र छात्री पढ़ लगे और परवर्ती समय अध्ययन सन्दर्भ आम शिक्षार अन्न्य पर्यात अध्ययन विभिन्न धरण छात्र छात्री अध्ययन करविधा पाए अर्थात आम गम पाई अध्ययन विषय तो उच्चतम न्यायालय अध्ययन अति व्यापक और अध्ययन विषय छात्र छात्री विस्तृत भाव बुझ लगे जानव लगे और अध्ययन सको कथा जो बुझे जानवे शिक्षार अन्न्य विषय समूह बहुखी लाभवान हम पार और इतना तुम लोग जीखी आम गोटे विश्वव्यापी जी करोना भाईरे समस्या देखा दी आज कोड नाइन्टिव कथा ऊल ये कथा अध्ययन विषय बस्तु अध्ययन ये विषय समूह आलोचना करे देखीसा जो ये सन्दर्भ चिकित्सा की बा ऊल निकी आगंतुक दिन भैक्सिन ऊल निकी गोटे कथाबाके हम अध्ययन इतना तुम लोग राष्ट्र समूह विभिन्न राष्ट्र इंटर प्रभाव देखने पासा करोना भाईरे विभिन्न राष्ट्र इंटर इाराक्रांत हो विभिन्न मानुर मृत्यु हम धरी से विभिन्न मानु आक्रांत आम निजर राज्य प्रतिदिन इंख्या बृद्धि पाई ये गोटेब कथा हल अध्ययन विषय बस्तु और परेश अध्ययन विषय बस्तु कारण तुम लोग देखीसा जो ये विषय आम लगे सजागता लगे सचेतनता लगे 
আর প্রতিরোধ ব্যবস্থা করে তোলার ব্যাপারে আমি যত্নপর হব লাগে এই গোটেই বিরাট বিষয় প্রতি পরিবেশ অধ্যয়নের বিষয় বস্তু তোমালোকে যদি সোয়া একেবারে শিশুর পর আমার প্রথম শ্রেণীর পর শিশুর পর আমি যদি ধরো একেবারে বৃদ্ধ লোকে সকলে পরিবেশ অধ্যয়নের এই বিষয় বস্তু খেলে অর্থাৎ আমার পরবর্তী সময় বয়স অনুযায়ী আমার পরবর্তী সময় ছাত্র ছাত্রী সকলে ভাল ধরনের বুঝি পায় কিন্তু প্রথম শ্রেণীর পর ছাত্র ছাত্রী সকলে এই বিষয়টি হয়তো ভাল ধরনের বুঝি নাপায় সেই কারণে তোমালে গম পাইছা যে শিশু সকল আর এজ গ্রুপ সিক্সটি ফাইভর উপর মানুষক বাহির ওলাবলে এই করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত সরকারে বারম্বার অনুরোধ জানাই আছে এই কারণে কে যে শিশু সকল ওলাব না আর বৃদ্ধ সকল ওলাব না অর্থাৎ এই রোগটুর প্রতিরোধ করার ক্ষেত্র এই সরকারের যা আহ্বান আছে এই আহ্বানের প্রতিও জনসাধারণে সজাগ হব লাগে জানিব লাগে বুঝিব লাগে আর যেহেতু পরিবেশ অধ্যয়নের এক বিষয় সেই সন্দর্ভত আহ এই বিষয় বস্তু খেয়েও আমি জ্ঞাত হব লাগে ইয়ার পিছত আমি আলোচনা করব যে প্রাথমিক পর্যায়ের পরিবেশ অধ্যয়ন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি আছে আমার প্রাথমিক পর্যায়ের পরিবেশ অধ্যয়ন কিয় দরকার ইয়ার গুরুত্বটা কি আছে অতিরিক্ত ভাবে আমার এই গোটে পাঠ তোমালে গমে পাইছা পাঠ পাঁচটা গোটত আমি যে আলোচনা করছো এই আলোচনা করার পিছন আমি এই কথাটা গম পাইছো যে প্রাথমিক পর্যায়ের পরিবেশ অধ্যয়নের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি ধরনের আছে গুরুত্ব কি ধরনের আছে আমি জানো যে নিজের চারিওফালের পরিবেশের প্রতি আমি সজাগতার সৃষ্টি করা আর প্রাকৃতিক সম্পদর সদ্যবহার আর সংরক্ষণের উপলব্ধি করা চা নিজের চারিওফালের পরিবেশের প্রতি সজাগ সৃষ্টি করা এটা আমি যদি বর্তমান সমস্যা লো পেলে যদি আলোচনা করো যে এই যে করোনা ভাইরাস এই করোনা ভাইরাস সম্পর্ক আমার কি হব লাগিব সজাগতার সৃষ্টি হব লাগিব সজাগতার সৃষ্টি হব লাগিব আর এই সজাগতার সৃষ্টির জড়িয়ে এই যে সামাজিক ব্যাধি রূপে দেখা দিছে এই সামাজিক ব্যাধিটুক আমি প্রতিহত লাগিব যেতিয়ালে কে সরকারে কই আছে যেতিয়ালে কে ভ্যাকসিন যেতিয়ালে কে মেডিসিন নলায় তেতিয়ালে কে এই ভাইরাস তোর প্রভাবটা থাকিব গতি আমি কি কব লাগিব এই বিষয়ে আমার চারিওফালের পরিবেশের প্রতি সজাগতার সৃষ্টি করব লাগিব আর সজাগতার সৃষ্টি করার লগে আর কি কে যে প্রাকৃতিক সম্পদর সৎ ব্যবহার আর সংরক্ষণের উপলব্ধি করব লাগিব এই পরিবেশ অধ্যয়ন অধ্যয়নের কারণে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে প্রাকৃতিক সম্পদর সৎ ব্যবহার আর সংরক্ষণের কথা এই অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা যে আমি প্রতি পর্যায়ত আমি দেখি পাইছো যে প্রাকৃতিক সম্পদর বিস্তর ক্ষতি সাধন আমার মানব জাতির দ্বারাই সম্ভব হয়ে আছে বিভিন্ন ঠাইত গছ গছনি কাটি থাকা হয়েছে এই ক্ষেত্রে তোমালে জানা যে চিপকো আন্দোলন হয়েছিল এই চিপকো আন্দোলন তো মূলত এই গছ গছনি সংরক্ষণের কথাটাই মূল ইস্যু আসিল চিপকো আন্দোলনের সময় গতি প্রাকৃতিক সম্পদর সৎ ব্যবহার করব সৎ ব্যবহার করব লাগিব আর ইয়ার সংরক্ষণ করব এই এই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিবেশ অধ্যয়নত আলোচনা হয় ইয়ার পিছত আছে কি আছে আমার শিক্ষার্থী সকল প্রকৃত জীবন ধারণের প্রণালী যে সুস্বাস্থ্য পুষ্টি সুষম আহার প্রয়োজনীয়তা মানুষের বিভিন্ন রোগের লক্ষণ কারণ আর এইব প্রতিরোধ করার কেনকিব এই বিষয়ে ছাত্র ছাত্রী সকলে জ্ঞান লাভ করব এই বিষয়টা মানে আগতে কো যে আমার জীবন ধারণের প্রণালী সম্পর্ক আমি আমার একটা সুস্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্য আমি যদি রাখি পড়ো সুস্বাস্থ্য বলে কোতে মোট একটা কথা মনত আছে যে আমার মূলত তিনটা পরিবেশের কথা আমি অনুভব করো তিনটা পরিবেশ আমার থাকে এটা হল শারীরিক এটা হল মানসিক আর এটা হল সামাজিক পরিবেশ আমার তিনটা ধরনের তিন ধরনের পরিবেশের যদি সুস্থতা আহে এই তিন ধরনের পরিবেশের সুস্থতার জড়িয়ে আমি প্রত্যেকেই আমার সমাজ সুস্থির হব পড়ো যদি আমি মানসিকভাবে সুস্থতা পাও শারীরিকভাবে সুস্থতা পাও আর সামাজিকভাবে যদি সুস্থতা লাভ করব পড়ো আমা আমি প্রত্যেকেই সুস্থ বলে অনুভব করব গতি আমার এই ক্ষেত্রে কি কে যে শারীরিক সুস্থতার কারণে আর এই জীবন ধারণের প্রণালী আমি কেন জীবন ধারণ প্রণালীটা আগবাম কেন সুস্বাস্থ্যরে থাকিম কেন আমি সুষম আহার পাব পড়ো সুষম আহার বলে কোতে আমি শিশুর পুষ্টিকর আহারের কথা আমি পটকে বুঝি পাও কিন্তু আমার খাদ্য প্রণালীত আমার সুষম আহারের কথা অতি প্রয়োজনীয় সুষম আহারের প্রয়োজনীয়তা আছে যে শারীরিক সুস্থতার কারণে আমার সুষম আহারের প্রয়োজন আছে শারীরিক সুস্থতার কারণে সুষম আহারের প্রয়োজন আছে আর এই জীবন ধারণের প্রণালীর এটা বিজ্ঞানসন্মত বা সঠিক পথত যদি আমি যাব পড়ো তাহলে আমার জীবন ধারণের মানদণ্ড উন্নত হব আর এই বিষয়ে পরিবেশ অধ্যয়নে সুন্দরভাবে কথা খেয়ে আলোচনা করেছি আমি ইয়াত দেখি যে পরিবেশ প্রদূষণের অপকার এটা বুঝি বুঝি পাব লাগিব আর প্রদূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ি তোলার বাবে সচেতনতার সৃষ্টি করবেন 
এটি আমি দেখিছো যে আমার প্রধানত আমার পরিবেশ প্রদূষণের একটা ভীষণ সমস্যা দেখা দিছে এটা প্রদূষণ বলে গলে আমি বুঝি পাও সকলে বুঝি পাও কি প্রদূষণ কে ধরনের প্রদূষণ বিভিন্ন ধরনের প্রদূষণের কথা আছে বায়ু প্রদূষণ পানি প্রদূষণ শব্দ প্রদূষণ আমার শহর সমূহ শব্দ প্রদূষণের কৌলাহল যথেষ্ট বেশি আর শব্দ প্রদূষণের কারণে এটি আমার বিভিন্ন ধরনের সাইনবোর্ড দিবলগা হয়েছে হসপিটালের আগত সাইনবোর্ড দিবলগা হয়েছে বিদ্যালয় সমূহের আগত সাইনবোর্ড দিবলগা হয়েছে কি কোয়া হয়েছে যে শব্দ প্রদূষণ নকর এই ধরনের বিভিন্ন পরামর্শ দিবলগার পরিবেশ আই পড়ছে আমি বায়ু প্রদূষণের জড়িয়ে আমি প্রভাবিত হয়েছো শব্দ প্রদূষণের জড়িয়ে প্রভাবিত হয়েছো পানি প্রদূষণের জড়িয়ে প্রভাবিত হয়েছো আর এই এই প্রদূষণের গোটেই ব্যবস্থা সন্দর্ভত প্রদূষণের অপকারিতা সন্দর্ভ আমি ভালকে বুঝি পাব লাগিব যে কেনকে প্রদূষণ কোরপরা কেনকে হল এই পরিবেশ কেনকে সৃষ্টি হল আর এই প্রদূষণমুক্ত এখন সমাজ গড়ি তোলার কারণে এই আমার রাজ্য সরকারও একটা স্লোগান হিসাবে বিভিন্ন ধরনের বারম্বার কয়ে আছে যে প্রদূষণমুক্ত প্রদূষণমুক্ত ভারত আমার ভারতের প্রধানমন্ত্রীও বারম্বার এই কথাটো কয়ে আছে যে প্রদূষণমুক্ত ভারত হব লাগে প্রদূষণমুক্ত ভারত হলেহে মানুষের স্বাস্থ্য উন্নত হব অর্থাৎ প্রদূষণের লগত মানুষের স্বাস্থ্যের কথাটা জড়িত হয়ে আছে আর পরিবেশ অধ্যয়নে এই বিষয় সমূহ সজাগতার কারণে ছাত্র ছাত্রী সকল সজাগ করার কারণে সচেতন করার কারণে পরিবেশ অধ্যয়নত এই ধরনের পাঠ সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ পরিবেশ প্রদূষণের অপকারিতা আমি বুঝি লাগিব আর এই প্রতিরোধ করার ক্ষেত্র আমি কেন ধরনের প্রতিরোধ করিম আমি কেনকে আমি বায়ু প্রদূষণ রোধ করিম কেন পানি প্রদূষণ রোধ কেন মাটি প্রদূষণ রোধ করিম কেন জনসংখ্যা প্রদূষণ রোধ করিম এই বিভিন্ন ধরনের প্রদূষণের ফলত আমার সমাজ ব্যবস্থার যে ধরনের প্রভাব পড়িছে এই প্রভাবর ফলত আমি চিন্তা করবলগা হয়েছে যে আমি কেনকে ইয়ার পর মানে উদ্ধার হব পারি এই বিষয়টিও পরিবেশ অধ্যয়নে আলোচনা করেছে সুন্দরকে পরবর্তী সময় কি করেছে যে চৌপাশের জীব জর জগৎ পর্যবেক্ষণ করে তারপর আহরণ করা অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবা আর সংগৃহত তথ্য শ্রেণী বিভাজন করব জীব জর জগৎ পর্যবেক্ষণ করব আর এই জীব জর জগৎ পর্যবেক্ষণ করে তারপর আমি তথ্য আহরণ করব উদাহরণস্বরূপে তো অল্প কো যদি ছাত্র ছাত্রী সকলে পরিবেশ অধ্যয়নের কালে আমি আগর প্রাধান্যত কিন্তু যে ক্ষেত্র ভ্রমণের কথা ক্ষেত্র ভ্রমণ যদি আমার চিড়িয়াখানালে ছাত্র ছাত্রী সকল লোক হয় তার জীব আর জর এই জীব আর জগ জর সমূহ আমি পর্যবেক্ষণ করব পর্যবেক্ষণ করে আমি কি করব বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করব তার শ্রেণী বিভাজন করব শ্রেণী বিভাজন করে কোন জরের কোন জীবর পর আমার কেন ধরনের প্রভাব হয় আমি ইয়ার কি ধরনের সুফল পাব এই জীব আর জগৎ জর সমূহে আমাকে কি ধরনের সহায় করে আছে এটা তোমালে জানা যে শগুন শগুনে আমার কি ধরনের আমার যা জীব জন্তু আমি মরার পিছন পেলাই দিও সেইবিল জীব জন্তুর মরা বিল শগুনে সক্ষম করে অর্থাৎ আমি যদি চাব যাও যে শগুনের প্রয়োজনীয়তা সেই কারণে আছে শগুনে সেইবিল বিনা মানে খাই পেলার পর আমার সমাজখন প্রদূষণ মুক্ত করার সহায় করেছে অর্থাৎ শগুনে কি ধরনের কাম করেছে আজি আমার এটা গাই গরুর পর আমি কি ধরনের উপকৃত হয়েছো একটা ছাগলীর পর কি ধরনের উপকৃত হয়েছো এই গোটেই কথাবিল আমি যদি অভিজ্ঞতা লাভ করব আর অভিজ্ঞতা লাভ করে তারপর সংগৃহীত তথ্য লাভ করব শ্রেণী বিভাজন করব আর ইয়ার জড়িয়ে আমি পরিবেশ অধ্যয়নের বিভিন্ন পাঠ গুরুত্ব সহকারে লাভ করব আর এই লাভর এই এইখিনি পাঠর জড়িয়ে আমার যথেষ্টখিন ছাত্র ছাত্রী সকলে জ্ঞান লাভ করব ইয়ার পিছন আমি কি পাইছো যে চৌপাশের পরিবেশত ঘটি থাকা ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করবা আর সেইবির বিষয়ে সঠিকভাবে জানবলে আগ্রহ প্রকাশ করা আমার চৌপাশে এই পরিবেশত কি ঘটি আছে কি ধরনের ঘটনা ঘটি আছে তা পর্যবেক্ষণ করা আমি যদি বর্তমানের সময়ের কথা কথা খেয়ে অনুভব করো এই করোনা ভাইরাসের কোভিড নাইন্টিনের কথা গোটে বিশ্বত কেন ধরনের প্রভাবিত হয়েছে আরম্ভণি কত হল কেন বিয়পি গল কে ডিজিজ তো কেড়ি হয় শরীর শরীরলে কেনকে আহে কোরপরা আহিলে উৎসটো কি তোমালে দেখিছা যে আমার গুহীত বা অন্যান্য ঠাইত যেটা কোভিড পেসেন্ট পয়া গেল তিয়া সরকারে বারম্বার এই তথ্য চাব চাব বিচারি আছে যে কোরপরা আহিল কেনকে আহিল উদঘাটন কেনকে হল কোরপরা কেনকে কেড়ি হয়ে আহিল এই বিষয়ে তথ্য উদঘাটন করব পারলেহে পরবর্তী সময় স্বাস্থ্য বিভাগে কি করিব যে তাক প্রতিরোধ করার কারণে তাক প্রতিরোধ করার কারণে ব্যবস্থা লোক আমার পরিবেশের পর আমি কেন ধরনের 
এই পরিবেশটো ঘটি আছে আমার আজি আমেরিকাত কি ধরনের সমস্যা হয়েছে স্পেনত কি হয়েছে ইটালিত কি হয়েছে চাইনাত কি হয়েছে রাশিয়াত কি হয়েছে এই গোটাই কথা বিলা আমি পরিবেশের পর আমি পাই আসো প্রতিদিনে গম পাই আসো আর সেই পুরের গম পোয়ার আমি সঠিকভাবে জনার ফলত এই বিষয় সমূহ সঠিকভাবে জনার ফলত আমার কি হয়েছে আমি পরবর্তী সময় আমার জীবন ধারণের কারণে সুন্দরভাবে আগবাড়ি যাওয়া আমার সহায় হয়েছে ইয়ার পিছন আমি আন এটা বিষয় আলোচনা করব বিচার যে পরিবেশ অধ্যয়নত গুরুত্ব দিবল প্রধান বিশেষত্ব কি আছে কি কি বিষয়ত আমি গুরুত্ব দিব লাগে প্রথম হল যে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি করব পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি করব বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান প্রদান করব চিন্তা চর্চা আর আলোচনা চক্র পাতিব কর্মশালার আয়োজন করব প্রদূষণের স্থান ভ্রমণ করব সামাজিক সেবা আসনি প্রস্তুত করব বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করব বৃক্ষরোপণ করব চাফ চিকুণতার অভ্যাস গঠন করব বন্য প্রাণীর স্থান ভ্রমণ করব বিভিন্ন প্রতিকার আমি আয়োজন করব পো বিভিন্ন তথ্যচিত্র প্রদর্শন করব পরিবেশের প্রত্যক্ষ অধ্যয়ন আমি করব জনসচেতনতা আমি বৃদ্ধি করব আর আন্তরাষ্ট্রীয় ঐক্য আর বুঝা পড়ার বাবে আমি এনে মনোভাব আমি সৃষ্টি করব অর্থাৎ পরিবেশ অধ্যয়নে গুরুত্ব দিবল যা বিষয় আছে এটা আমি পাইছো যে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি করব এটা বর্তমান পরিস্থিতি আমি পরিবেশ সচেতনতার কারণে আমার সরকারে বা বিভিন্ন ধরনের একটা সজাগ অনার কারণে চেষ্টা করে আছে যে কেন আমি সচেতনতা আনব কেন আমি চাফ চিকুণ হয়ে থাকি পো চাফ চিকুণের জড়িয়ে আমি কেন এই ভাইরাসের পর মুক্ত হয়ে থাকি পো তোমার দেখিছা যে এই ক্ষেত্রে আমার বিজ্ঞান জড়িত হয়েছে বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান প্রদানও আমি করবল হয়েছে যে বিভিন্ন সময় কিমান সময় মূরে মূরে আমি হ্যান্ড ওয়াশ করবল হয়েছে আমি এই ধরনের হ্যান্ড ওয়াশে হোক বা শরীরটা চাফ চিকুণ করে রখাই হোক এই গোটে কথাবিল বারম্বার আমার বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করে আছে আমি এই পরিবেশ অধ্যয়নের গুরুত্ব দিবল ক্ষেত্রে দেখি যে পরিবেশের প্রদূষণ যা ঠাই আছে সেই ঠাইবিল আমি ভ্রমণ করব কত প্রদূষণ হয়েছে কেন প্রদূষণ হয়েছে তোমাদের জানা যে আমার তৎকালীনভাবে বুঝি পার কারণে কো যে জাগিরত পেপার মিল এই জাগিরত পেপার মিলের ওসরে পাজরে মানুষে প্রদূষণের কথা অনুভব করলে বায়ু প্রদূষণের কথা বা পানি প্রদূষণের কথা অনুভব করেছিল সেই প্রদূষণ অঞ্চল সমূহ যদি ছাত্র ছাত্রী সকলে দেখা পায় আর তার যদি ভ্রমণ করে বুঝি পায় যে কি হয়েছে তার তারপর কেন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আর এই সমস্যাটা সৃষ্টি হওয়ার সমস্যাটা সমাধানের উপায় কি আছে আর পরিবেশ অধ্যয়নে এই সুন্দরভাবে গোটেখিনি পর্যালোচনা করার সুবিধা করে দিয়ে তারপর আছে যে আমার বিশ্ব পরিবেশ দিব পালন অর্থাৎ অকল যে বিশ্ব পরিবেশ দিব পালন নয় আমার গোটে আমি জানো যে গোটে বছরত বিভিন্ন ধরনের দিবস উদযাপিত হয় আর বিশেষ পরিবেশ সংক্রান্তীয় প্রধানত পাঁচ জুনের যে পরিবেশ দিবস আছে আন্তরাষ্ট্রীয় পরিবেশ দিবস পাঁচ জুনের পরিবেশ দিবসের উপরেও আর অন্যান্য যেখানে আমার পরিবেশ দিবসের কথা জড়িত হয়ে আছে জল দিব বৃক্ষ দিবস এনেক বিভিন্ন কথা যা আছে এই গোটাই দিবস আমি বিদ্যালয়ত কি করবলে পালন করার ব্যবস্থা করব আর ছাত্র ছাত্রী সকলে এই দিবস সমূহ পালন করার লগে বুঝি পাব যে কি আমার কি দিবস মানে কোন দিবস কেতিয়া পরিবেশ লোক কেন ধরনের জড়িত হয়ে আছে তারপর কোয়া হয়েছে যে চাফ চিকুণের অভ্যাস গঠন করব এটা চা আমার আমার এই চাফ চিকুণের কথা তো পরিবেশ অধ্যয়নে বারম্বার কে আছে যে চাফ চিকুণ হয়ে থাকলে এটা সামু সমসাময়িক পরিস্থিতি আমার চাফ চিকুণে আমার কি ধরনের সহায় করে আছে এই চাফ চিকুণ আমার কিয় লাগে কিয় দরকার আর এই ভাইরাস তো প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে চাফ চিকুণতা কিনা সহায় করব নাকি অর্থাৎ পরিবেশ অধ্যয়নে এই গোটেই কথা খেলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করে আছে তারপর আমি পাইছো কি জন জনসচেতনতা বৃদ্ধি করব মানুষের মাজত সচেতনতা আনি অনা অনাটো পরিবেশ অধ্যয়নে গুরুত্ব দিছে আর শেষত কে যে আন্তরাষ্ট্রীয় ঐক্য আর বুঝা পড়া এই হল যে আন্তরাষ্ট্রীয় ঐক্য আর বুঝা পড়া এই কারণে দরকার ভবিষ্যতে যাতে আমি আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যাতে নপাও তার কারণে প্রতি রাষ্ট্র মাজত ঐক্যতা সৃষ্টির কারণে বুঝা পড়ার কারণে কেন ধরনের বুঝা পড়া হব পে কেন ধরনের ঐক্যতা আহিব পে এই গোটেই কথাবিল আমার পরিবেশ অধ্যয়নে আলোচনা করে বিশেষ পরিবেশ অধ্যয়নত আমি যেটা বুঝা পড়ার কথা কম তেতিয়া রাষ্ট্রসংঘর বিভিন্ন বিষয়ের কথা আমি অনু মানে অনুভব করব আলোচনা করব রাষ্ট্রসংঘ কি ব্যবস্থা লো আছে আন্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত সংগঠন সময় কি ধরনের বুঝা পড়ার ক্ষেত্রে শান্তি অনার কারণে ব্যবস্থা করে আছে এই গোটেই কথাবিল আমার পরিবেশ অধ্যয়নের বিষয়বস্তু আর এটা কথা ঠিক যে সমাজখান 
দেশখন পৃথিবীর যদি ঐক্যতা থাকে বুঝা পড়া থাকে তাহলে গোটাই বিশ্ব গোটাই সমাজ গোটাই দেশ রাজ্য আগুয়াই যাওয়ার সহায় হয় আর সেই কারণে পরিবেশ অধ্যয়নে এই কথাবিল ওপর অধিক হারত গুরুত্ব দিছে আর একটা বিষয় তোমাদের মানে মানে আলোচনা নকলে এই সম্পূর্ণ নহব সেই হল যে মান নিরূপণের ক্ষেত্রে আমি দুটা এসেসমেন্টের কথা কিন্তু নিরূপণের কথা কিন্তু সামেটিভ ফর্মেটিভ আর সামেটিভর কথা ইয়ারে আর একটা নিরূপণ আছে সেই হল ডায়গনস্টিক নিরূপণ অর্থাৎ ডায়গনস্টিক নিরূপণ বলে কোথাও একটা কথা মনলে আহে ডায়গনস্টিক শব্দ তো চিকিৎসা শাস্ত্র ডক্টর বিল রোগী সকল কথাটু পণপুটি ভাবে জড়িত হয়ে থাকে অর্থাৎ যেটা কোনো পেসেন্ট ডক্টর ওসর লেকে যায় যেটা ডক্টরে পোনে পোনে কয় যে আপনার ব্লাড স্টোল এনে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করার কারণে ডায়গনস্টিক করার কারণে লিখি দিয়ে এই ডায়গনস্টিক পরীক্ষাটু আমার কি হয়েছে শিক্ষা খণ্ডট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বা শিক্ষা খণ্ডত ইয়াক যদি ছাত্র ছাত্রী সকল এগারী শিক্ষকে যদি ডায়গনস্টিক টেস্টর জড়িয়েও যদি অনুভব করবেন তো রোগ কি রোগ প্রতিরোধ কেন করবেন আর কি রোগ হয়েছে অর্থাৎ আমি কো যে এজন শিক্ষক ছাত্রর কারণে অভিভাবক পরামর্শদাতা আর এজন ভাল চিকিৎসক অর্থাৎ শিক্ষকগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা পালন করবেন অর্থাৎ ছাত্র বা ছাত্রীগুলোর কি সমস্যা শৈক্ষিক ক্ষেত্রে সমস্যা কি মানসিকভাবে কিনা সমস্যা আছে নাকি শারীরিক কিনা সমস্যা আছে নাকি এই গোটেবিল কথার কারণে বা পড়ার লিখন লিখন পঠন করার ক্ষেত্রে যা সমস্যা হয়েছে সেই সমস্যার কারণে শিক্ষকগুলো ডায়গনস্টিক টেস্টর জড়িয়ে কথাখিন অনুভব করবেন আর ডায়গনস্টিক টেস্টর জড়িয়ে অনুভব করার পিছন শিক্ষকগুলো সেই অনুযায়ী ছাত্র বা ছাত্রীগুলোর সেই রোগর চিকিৎসা তো করবেন অর্থাৎ শিক্ষা খণ্ডত আমার ডায়গনস্টিক টেস্ট অতি প্রয়োজন হয়ে পড়ছে আর এনে ধরনের পরীক্ষা সমূহের জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রী সকল সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার সহায় হয় আর এই মূল্যায়নে ছাত্র ছাত্রী সকল শিক্ষার মানদণ্ড উন্নত করার সহায় হয় আর গোটে শিকন প্রক্রিয়াটু এক স্থায়িত্ব লাভ করে আর এই স্থায়িত্ব লাভের জড়িয়ে আমার আহি থাকা শিশু সকল আগন্তুক দিনত এক সুস্থিরভাবে আগন্তুক দিনত আগবাড়ি যাব গতি পরিবেশ অধ্যয়নের সন্দর্ভত আমি মূল্যায়নের কথা কলো পরিবেশ অধ্যয়নের গুরুত্ব সম্পর্ক আলোচনা করল আর এই আমার যে পাঁচটা গোটত যে বিষয় আছে পাঁচটা গোটত বিষয় সমূহ বাহিরেও তোমালক আর অতি প্রয়োজনীয় পরিবেশ সম্পর্ক এই কথা খেয়ে আমি আলোচনা এই কারণে করছো যে পরিবেশ অধ্যয়নের আরম্ভতে কো যে পরিবেশ অধ্যয়ন এক বিশাল বিষয় আর এই বিশাল বিষয় হওয়ার কারণে ইয়ার ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আটাই আমি ইয়ার জড়িত হবল হয়েছে আর পরিবেশ অধ্যয়নের জড়িয়ে পরিবেশ অধ্যয়নের জড়িয়ে আমার বিভিন্ন বিষয় আমি অনুভব করবো বিভিন্ন বিষয় অনুভব করব এটা তোমালক আক গুরুত্ব সহকারে কেটামান কথা কো আমার সামাজিক যা ব্যাধি হয়ে আছে এটা সমাজ ড্রাগসর লেখিয়া ভয়াবহতা যে আছে এই ভয়াবহতা প্রতিরোধ করার কারণেও আমার আহি থাকা শিশু সকলে জানি লাগবে সচেতন হব লাগবে যে কি নহয় ড্রাগসর সমস্যা কি হয় আর শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলেও পরিবেশ অধ্যয়নের বিষয়ের জড়িয়েও এই ড্রাগসর ভয়াবহতার বিষয়ে জানাব লাগবে আর জানলে ছাত্র ছাত্রী সকলে নিশ্চয় এই ধরনের সামাজিক ব্যাধির পর আঁতর থাকার সুবিধা হব গতি আমার অকল যো ভাইরাসেই নহ কিয় যো ব্যাধিয়ে নহ কিয় এই গোটেখিন বিষয়ে আমি যদি সচেতন থাকো আর সজাগ থাকো হলে আমি আগন্তুক দিন এগারী সুচরিত্রবান এগারী মানুষরূপে আমি আমার কর্মক্ষেত্র আমার সমাজ আমি অতিবাহিত করব আর এই গোটেবিল বিষয় পরিবেশ অধ্যয়নে সুন্দরকে পর্যালোচনা করেছে আর আহি থাকা শিশু সকল উঠি অহা শিশু সকল আমি কো যে আগন্তুক সময় দেশের নাগরিক আর দেশের নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত লাভ করবলে হলে কর্তব্য অধিকার আদির বিষয়ে জ্ঞান দিয়াটু পরিবেশ অধ্যয়নের এক কর্তব্য এক দায়িত্ব আর এই ক্ষেত্রে শিক্ষকগুলো এক মুখ্য ভূমিকা পালন করে আর শিক্ষকগুলো পরিবেশ অধ্যয়নের বিভিন্ন পাঠর জড়িয়ে মানে কোথাও যে বিশাল বিষয় যেহেতু বিশাল বিষয় ইয়ার পরিসর যেহেতু বিশাল এই বিশাল বিষয় সমূহের জড়িয়ে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী এগারীর বিভিন্ন বিষয় বস্তু ছাত্র ছাত্রী সকল জানাব এই ক্ষেত্রে সর কথা এটা মনে পড়ছে যে আমি জানো যে বিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রী সকলে কেই ঘন্টা মান থাকে ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা আট ঘন্টা ম্যাক্সিমাম সময় বাকি চব্বিশ ঘন্টার বেশিভাগ সময়ে এটা শিশুয়ে ঘর খত থাকে অর্থিক ঘর খত থাকা সময়সত ঘর পরিবেশ আর বিদ্যালয় পরিবেশের মাজত পার্থক্য আহি পড়বেন গতি 
ঘরের পরিবেশ এটা শিশু কেন থাকিব লাগে পরিয়াল কেন জীবন যাপন করবেন এই বিষয় পরিবেশ অধ্যয়ন আলোচনা করবা যায় অর্থাৎ বিদ্যালয়ের যিখিনি আমার সুফল আমি ছাত্র ছাত্রী সকল লাভ করাব বিচার সেইখিনি পরিয়ালের কথাও ইয়াত উপল আলোচনা হব লাগে অর্থাৎ আমার শিক্ষা প্রক্রিয়াটার আমার ঘর 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 পরিবেশের কথাও আমার আলোচনা হব লাগে আর ঘর ঘর পরিবেশ কি হব লাগে উন্নত হব লাগে সুষম পরিবেশ এটা হব লাগে আমি যে সুষম খাদ্য খাও তে পরিবেশ সুষম হব লাগে তাহলে ঘর পরিবেশের জড়িয়ে একটা শিশুর বিভিন্ন ধরনের তার চরিত্রই হোক তার মানসিক অবস্থায় হোক তার গঠন হয় আর এই গঠন প্রক্রিয়াটা আমার পরিয়ালতে গঠন তো হব লাগে সুস্থির একটা গঠন হব লাগে গোষ্ঠীর ভাবে আহিব লাগে আর এই অহার পরবর্তী সময় বিদ্যালয় তার প্রভাব তো পড়ে গতি আমার পরিবেশ অধ্যয়নে পরিবেশ অধ্যয়নে একটা শিশুর সামগ্রিক বিকাশ সাধন করার ক্ষেত্র বিদ্যালয় কর্মরাজির উপরেও পরিয়ালের ঘর কে থাকিব লাগে সমাজ কে থাকি লাগে বিদ্যালয় আহতে কেন ধরনের থাকিব লাগে কি ধরনের আচরণ করব লাগে এই গোটেবিল বিষয় পরিবেশ অধ্যয়নে সুন্দরক আলোচনা করবেন যত শিশুটে চরিত্র গঠন বহুখিন সুবিধা হয় আমি গম পাও যে যেহেতু আমার এডভলেন্সর সমস্যা আছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে এই এডভলেন্সর সমস্যাটো আমার পরিবেশ অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত বিষয় যে কেন আমি এই সমস্যা সমূহের পর পরিত্রাণ পাব পো কেন আমি সুস্থিরভাবে আগুয়াই যাব পো পরবর্তী শ্রেণী সমূহলে আমি কেন যাব পো কেন উৎকৃষ্ট গুণগত মানদণ্ডরে আমি আগুয়াই গলে আমার দেশের কারণে নিজের কারণে আর সমাজের কারণে আমি কিনা এটা করব এই গোটেবিল বিষয় পরিবেশ অধ্যয়নে আলোচনা করবেন গতি আমি কো যে অকল আমার নির্দিষ্ট করে দিয়া পাঠসূচী সমূহেই যথেষ্ট নহয় এই ক্ষেত্রে এগারী শিক্ষক হিসাবে পরিবেশ অধ্যয়নের এক বিশাল পরিসরের কথা শ্রেণী কথার পাঠদানত আমি আদান প্রদান করব আমি আশা করব যে পরিবেশ অধ্যয়নের আমার যে পাঠদান তোমালকের আমি আলোচনা করল এই আলোচনার জড়িয়ে তোমালকে পরিবেশ অধ্যয়নের যে বিষয়বস্তু পাঁচটা গোটত সুমাই পেলায় তোমালকের যে কথা আলোচনা করল এইখানের পর তোমাল উপকৃত হব পারা মানে কোথাও বিশাল আর ব্যাপক পরিসর গতি কোনোদিন শেষ করব নো এই বিষয়টা এবার আলোচনা করে এক ঘন্টা আলোচনা করে আমি শেষ করব নো গতি আশা রাখি আমার এই আলোচনার সমূহের জড়িয়ে আগন্তুক যে মূল্যায়ন হব এই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য সমূহ এই পাঠ সমূহে নিশ্চয় সহায় করব আশা করছো আর পরিবেশ অধ্যয়নের যে অন্তর্ভুক্ত বিষয় সামরণিত এইটাই মোট আহ্বান থাকিল আগন্তুক দিন আমার এগারী মহান নাগরিক হিসাবে পরিচয় প্রদান করা ধন্যবাদ